دي القلعه اللي تصور فيها المسلسل بتاع قيامه ارطوخ السلام عليكم جميعا من اي مكان بتتابعوني فاحلى تحيه لكم وبلدكم اكتبوا لي تحت في الكومنت من اي مدينه ومن اي بلد بتتابعوني. النهارده يوم جديد وسلسله فيديوهات جديده عن حكايتي في بلد والنهارده هتبقى حكايتي في تركيا وهنبدا معاكم اول حكايه وحكايتي في تركيا يلا بينا. حكايتي في تركيا بدات من مطار الغردقه. اولا سافرت من مطار الغردقه ورحت على مطار اتاتورك في اسطنبول العمله بتاعت تركيا هي الليره التركي ويعتبر الواحد ليره تركي كان عامل 5 جنيه الكلام ده كان في 2018 ساعه لما انا سافرت هي كده اول نصيحه وانت مسافر اي بلد اوعى تسافر بمطرون جنس اولا انا سافرت من مطار الغردقه ونزلت على مطار اتاتورك في اسطنبول الغريب اللي هناك ان ما فيش اي حد كان بيتكلم انجليزي وفي المطار ودي اغرب حاجه ممكن تقابلها ان طبيعي انك انت هتلاقي حد بيتكلم اللغه الانجليزيه الاكثر انتشارا في العالم في اي مطار بس في مطار اتاتورك في اسطنبول واللي هو اكبر مطار ومطار عالمي ما كانش في حد بيتكلم اللغه الانجليزيه أنا كنت مسافر على مدينة ألانيا هي مدينة سياحية فكان قدامي 12 ساعة ترانزيت فقلت أستغل ال 12 ساعة ترانزيت وأنزل أشوف اسطنبول من جوه وأنا كان أول مرة أروح فيها في كنت بدور على المطار الداخلي عشان أعرف هو مكانه فين بالظبط وبعد كده أبتدي أتحرك وأروح على وسط البلد أو أي مكان تاني في اسطنبول هتلاقي مطار في المترو دي حاجة كويسة جدا هتخليك تنتقل بكل سهولة بأرخص الأسعار فهتنزل هتلاقي الجهاز بتاع التذاكر بتاع المترو فانا مبدئيا ما عرفتش اتعامل عليه في اولها بالرغم ان الجهاز ده موجود في تقريبا جميع لغات العالم اللي ممكن تقدر هتفهم بيها وكان موجود اللغه العربيه ومجرد انك انت هتلاقي العلم بتاع السعوديه وهتلاقي اللغه العربيه اتفعلت معايا دخلت المترو جوه انا مش عارف انا رايح فين ابتديت ابص على المحطات مش عارف ليه حسيت ان انا عارف المحطة كان اسمها اكسراي، منطقة اسمها اكسراي. ونزلت ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي طريقة المحلات مكتوبين باللغة العربية. فأنا كنت بدور على ما في إيه أقعد فيه أفتح نت ألاقي أي حاجة. طبيعي رايح تركيا فعايز أخش كافيه تركي أشوف الثقافات الجديدة أولاً كده عايز أعرفها. فدخلت لقيت محل مكتوب باللغة الإنجليزية ما ركزتش قوي مكتوب إيه. أول ما دخلت لقيت واحد عربي بيستقبلني. برضه بيكلمني باللغه العربيه على لما اداني المنيو ببص بفتح المنيو لقيت اكتشفت ان المحل مكتوب عليه دمشق هو كافيه سوري الناس اللي شغالين جوه ناس كتير سافرت من اسطنبول مطار اتاتورك على مدينه الاضي الطيران خدت ساعه وربع بالعربيه بتاخد حسبه تسع ساعات نزلت على مطار جازي باشا لان مدينه الانيا نفسها جوه المدينه مدينه صغيره ما فيهاش مطار فنزلت على مطار اسمه مطار جازي باشا ومن مطار جازي باشا خدت عربيه رحت على مدينه الانيا هتلاقي في الطريق وانت ماشي هتلاقي جبال خضراء والجبال كلها شكلها جميل الجبال كلها مزروعه شكلها جميل هتلاقي في كورنيش جميل جدا كل ده وانا في الطريق وعلى الجبل لقيت فندق وده اللي عجبني جدا اسمه يوتوبيا وورلد كان شكله جميل وفندق كبير جدا وفوق على جبل عالي فكان صراحه منظر تحفه. تاني يوم ليا بعد ما وصلت لالاي. تاني يوم نزلت شفت المكان اللي انتم شايفينه ده البحر. الانيا بتقع على البحر المتوسط 
كان شكل البحر كان شكله نقي جدا ساعد غروب الشمس حاجه كان شكلها جميل جدا لما دخلنا على الليل الانيا من المدينه اللي هي ماشي في اي حته في انوار بكل حته المحلات فيها انوار جميله الفنادق شكل الفنادق وانوارها بالليل شكلها تحفه تنور على الشوارع الرئيسيه حتى والشوارع نفسها كل حاجه هناك فيها اضاءه والوان كتير فبتدي لك منظر جمالي بشكل حلو جدا تاني حاجه الخروج في الانيا الخروج في الانيا انت هتلاقي خروجات كتير جدا اولا وانت ماشي في شوارع هتلاقي شوارع برضه فيها زينه من فوق زي زي اللي هتبلوك دلوقتي في اللي هو الشارع في زينه مضيئه وفي شارع مفقود من مكان الاضاءه دي شماسي برضه شكلها جميل جدا بالليل الشوارع كلها منوره في على الكورنيش في اخر الكورنيش في مراكب شكلها مضيء برضه هتشوفوها دلوقتي هنا المراكب دي شكلها جميل جدا دي المراكب اللي بتطلع رحلات النهار بالليل بتبقى شغاله على نظام مطاعم وفي نفس الوقت بتبقى منوره بالشكل الجمالي اللي انتم شايفينه ده فبتبقى صراحه شكلها تحفه وانت على الكورنيش هتلاقي برضو عربيات اكل ودوره ومناسبه الدوره الدوره هناك اصلا اسمها مصر هم مسمينها على اسم مصر بيستوردوها من من مصر من هنا هتلاقي عربيات اكل ودوره وهتلاقي ايس كريم عربيات ايس كريم برضو في كل مكان الاسعار مش غاليه قوي مقارنه بحاجات كتير ومناسبة برضه الايس كريم، الايس كريم هناك في تركيا اسمه تندورما، كانوا اهالينا زمان كانوا بيقولوا على الايس كريم تندورما وتقريبا كانوا واخدينها من ايام وجود الاتراك في مصر، في اخر الكورنيش هتلاقي السور بتاع القلعه منور من اوله لاخره برضه شكله جميل جدا، هنتكلم برضه عن القلعه دي بالظبط، في شارع مخصوص للديسكوهات في مدينة ألانيا علشان خاطر الأصوات العالية مجمع كل الديسكوهات أنت لو دخلت الشارع ده تحتمال تصدع من كتر المزيكا العالية عشان خاطر كذا محل وكذا ديسكو شغالين المزيكا العالية. بالنسبة للفنادق الفنادق اللي في تركيا مقارنة بالفنادق اللي موجودة في مصر في فنادق كتير في تركيا صغيرة في الفنادق الإسلامية الفنادق الإسلامية في تركيا بتبقى كبيرة والفراس بتاعها بيبقى الشكل جميل جدا بتبقى فنادق عالية المستوى بشكل جميل جدا برضه بيهتموا بالإضاءة هم هناك المدينة كلها بيهتموا بالإضاءة بشكل جميل جدا ده اسمه فندق أدينيا من الفنادق شكلها روعة فندق حيدر باشا عصر حيدر باشا الفندق ده زي ما انتم شايفين من جوه الفندق كبير جدا داخل اضواء من على يمينك وعلى شمالك لغايه ما تخش جوه فعلا فندق روعه ومن احسن عشر فنادق موجوده في مدينه الفندق بالنسبة للقهوة برضه كانت في نفس المحل 
القهوة التركي لو أنت بتشرب قهوة زيادة عامة بيبقى القهوة بتاعة تركيا مش هتنفعك لأن القهوة هناك يعتبر مظبوط أو اللي هي مرة بتتقدم معاها حلويات أو اللي هي الشوكولاتة الصغيرة بتتقدم معاها سعر القهوة كلها في أوروبا عاملة خمسة ليرة تركي بس في محل عصاير في قش هناك اسمه أطبو المحل ده بيقدم جميع العصاير الفريش بس ما عدا المانجا نسيت اقول لكم ان المانجا عامة في تركيا مش موجودة والنظام بتاعه جميل جدا انت بتروح تركيا اللي انت عايزه وبيدي لك رقم وبتبص على الشاشة الشاشة بتبتدي تختار الرقم وانت بتروح تستلم العصير بتاعك اذا كان تكوين ولا اذا كان هتشربه في مكانه بالنسبة للاسواق في اسواق ثابتة زي الاسواق اللي بتبقى موجودة يوم الجمعة والحد ممكن في الاسواق دي بتبقى نظيفة ونظيفة شبه الاسواق الشعبية اللي موجودة عندنا في برضه اسواق ثابتة تعرف كل اياك الاسبوع بتبقى اغلى شوية من الاسواق العادية بتبقى زي ما انتم شايفين موجود على الجبال الخضراء او الجبال اللي فيها زرع كتير دي موجود بيوت فوق على الجبال المفاجأة الأكتر من كده إن الجبل نفسه متسفلت يعني في نفس الوقت أنت شايف الزرع اللي موجود على الجبال والجبل نفسه متسفلت عشان تطلع بعربية أو موتوسيكل على البيت اللي أنت ساكن فيه في نفس الوقت عاملين حلول لمواجهة الأمطار موجود في أي رصيف أو في نزلة الجبل في الآخر في شبكة صرف للأمطار لمواجهة الأمطار لأن الأمطار بتاعة تركيا شديدة جدا الملابس هناك في تركيا عامة الملابس رخيصة جدا بس لازم وانت رايح في أي مكان ما تروحش محل عالي أو تروح منطقة سياحية أو تبين إنك أنت سايح فبالتالي الكلام ده كله هيبقى غالي بالنسبة لك حتى في البراند اللي هو إل سي وكيكي ده برضه تبع تركيا البراند ده هناك رخيص جدا ممكن تلاقي البنطلون في حدود 200 جنيه تقريبا اللي هو تقريبا أنت برضه بتجيبه من هنا في مصر بالنسبة للمحلات العادية اللي في الأسواق أرخص بكتير هتجيب تيشيرتات وحاجات رخيصة ممكن تبقى أرخص كمان من اللي موجودة في مصر. القلعة اللي موجودة في مدينة ألانيا دي القلعة اللي تصور فيها المسلسل بتاع قيامة أرطوف ودي من أهم المعالم اللي موجودة في مدينة ألانيا. القلعة دي اتبنت سنة 1220 على يد علاء الدين قايت باب. القلعة دي عشان خاطر تطلعها في ثلاث طرق يا إما هتمشي وده صعب جدا إن القلعة طولها عالي يا إما هتطلع في أتوبيس ده سعر الأتوبيس للفرد 3 ليرة يا إما هتطلع عن طريق تلفريك وده أسهل طريقة بس هو غالي لأن تلفريك في 2018 كان ب 40 ليرة لا هي الذهاب وعود تاني حاجة في البرج الأحمر اللي موجود برضو قدام القلعة اتبنى بعد القلعة ست سنين سنة 1226 اللي بناه كان سوري جنسية كان اسمه أبو علي واتناقش اسمه على البرج في الجبهة الشمالية من البرج وعلى الجبهة الجنوبية اتناقش اسمه برضو على الدين كان برضو في العصر بتاعه والبرج الأحمر ده أصبح من أهم المعالم اللي موجودة في مدينة ألانيا وبعد كده دخل الكنيسة في مواقع التراث العالمي سنة 2009 واتقبل فعلا وهو حاجة ده بعد 27/9/2018 رجعت من ألانيا على اسطنبول الجو كان حر جدا في ألانيا صيف عادي جدا حاجة غريبة جدا حصلت أول ما رجعت اسطنبول ونزلت ترانزيت كان 10 ساعات نزلت المطرة بتمطر والجو تلج فأنا كنت ماشي بالصيف عادي جدا ورحت كنت عايز أزور مسجد السلطان أحمد كنت في مطار السباحة نزلت الأتوبيس من مطار السباحة على منطقة تقسيم ومن منطقة تقسيم خدت مترو رحت على أحصراي عن مسجد السلطان أحمد مسجد السلطان أحمد من أحلى المساجد ومعمول على طراز جميل جدا طراز قديم من أهم المعالم اللي موجودة في اسطنبول فعليا لازم أي حد رايح هناك لازم يزور مسجد السلطان أحمد كده تكون خلصت رحلتي في تركيا لو عجبتكم السلسلة دي اكتبوا لي تحت في الكومنت ويا رب يكون عجبكم الفيديو ويا ريت ما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو وتنزلوا تحت في الديسكريبشن هتلاقوا الانستجرام والبيج بتاعت الفيسبوك والويب سايت وفي البيتريون لو حد عايز يدعمنا والسلام عليكم